gak nyangka banget di bawah pohon tua yang dikeramatkan di lereng lawu tersembunyi sebuah candi relief-reliefnya menceritakan pasukan bersenjata yang siaga apakah ini jejak peperangan Prabu Brawijaya yang melahirkan berbagai mitos mengerikan di gunung lawu dan menjadikan lawu gunung tersakral sekaligus paling angker di Jawa Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di situs pelanggatan Karanganyar, Jawa Tengah. Dan saat situs pelanggatan dibangun, kira-kira bersamaan saat penjelajah Portugis, Vasco da Gama, mendarat di Pantai Malabar, dan menjadi orang Eropa pertama yang mencapai India. Yuk, kita ke sana. Kesakralan Gunung Lawu yang melintas zaman mustahil diragukan. Selain masyarakatnya yang teguh memegang tradisi, ada banyak cerita dari para pendaki mengenai mitos-mitos di gunung ini. Sebut saja bulak peperangan yang diyakini angker karena pernah menjadi ajang peperangan. Lalu pasar setan, konon tempat berkumpulnya makhluk-makhluk halus untuk berjual beli. Belum lagi peninggalan-peninggalan kuno yang tersebar di lerengnya. Dari utara ke selatan, di sisi barat Gunung Lawu, terdapat Candi Ceto dan Candi Ketek yang diyakini sebagai jejak Sabtu Palon. Saya pernah membahas khusus Candi-Candi itu pada tautan di atas atau di deskripsi. Lalu ada Candi Sukuh yang termasyur karena menyerupai piramida suku Maya. Gak jauh dari Candi Sukuh, ada situs Cemoro Bulus yang masih misterius. Dan nyaris 10 km di selatan Candi Sukuh, terdapat situs Menggung yang menyerupai situs Megalitikum. Menariknya, di antara Candi Soko dan Situs Menggung ada Situs Pelanggatan yang agak tersembunyi karena Candi utamanya telah berubah menjadi pohon tua yang besar. Saya curiga apa dari sana keangkeran dan kesakralan Gunung Lawu berasal. Iya yo, kok iso Candi dari Wit? Aja aja kowe asali pasar setan. Udah, daripada penasaran, langsung kita menuju ke Situs Pelanggatan di Karanganyar. Ayo Mas, buja. Karena letaknya persis di kaki Gunung Lawu, kami disuguhi pemandangan indah di sepanjang jalan. Jarak antara situs pelanggatan dan Candi Soko hanya 2 km, jadi kami sempatkan mampir sejenak ke piramida Nusantara ini. Hasil telisiknya bisa diklik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi ya. Dari sini kami lanjut ke selatan, melalui desa-desa di lereng barat Gunung Lawu. Kita sudah sampai. Situs pelanggatan terhampar di dataran yang agak tinggi, hanya bisa dimasuki motor. Segarnya hawa pegunungan langsung terasa. Nah, ini situsnya, berupa sebaran batu yang tidak beraturan. Hmm, seolah-olah ini tinggalan prasejarah dari masa megalitikum. Tapi tunggu, lihat ini. Batu-batunya berelief seperti di candi-candi. Jelas banget ini dari masa klasik. Situs pelanggatan terdiri dari tiga teras. Teras pertama ada di lereng bawah yang dihubungkan oleh tangga sempit ke teras kedua. Tangga ini masih memanjang ke bawah, tapi terputus dan diuruk kembali usai eskavasi. Sejauh ini belum ada temuan artefak lain, contohnya dua rapala sebagaimana di Candi Soko. Padahal pengen waro, mergo dua rapala lereng lawu ki lucu-lucu. Namun ada temuan artefak yang penting di teras dua situs pelanggatan. Di sini ada batuan alam yang disusun menjadi talut penahan teras. Lalu pecahan yoni yang jelas menegaskan situs ini bernafaskan Hindu Siwa. Meski saya curiga artefak ini pecah oleh ulah manusia. Ada juga beberapa relief yang menggambarkan bangsawan diiringi pasukan. Mas Asisi, kai bangsawane kok nggo helm? Apa wis jamane? Bukan, itu namanya topi tekes. Nah, jika ada bangsawan bertopi tekes, diduga ia adalah figur Panji. Nanti ya, kita bahas. Wah, yang ini juga menarik. Sengkalan memet bergambar manusia yang berkepala gajah dan sedang menelan bulan. Sejarawan Soekarto Kaat Mojo menafsirkannya sebagai Ganar Sinahut Sasi, yaitu 1376 Saka atau 1454 Masehi. Itu sekitar masa akhir Majapahit, saat Brahyang Purwawisesa baru saja mendaki tahta. Nah, di sisi selatan teras situs pelanggatan, strukturnya masih terpasang rapi. Lihat, mari kita lanjut ke teras tiga. Terdapat banyak sebaran batu yang dari bentuk kotaknya terlihat jelas ini hasil pahatan. 
sayangnya bangunan utama di situs pelanggatan rusak parah karena faktor alam hanya menyisakan sebuah pohon tua yang rindang hi aku jeleng ono sing adek neng wet kuwi ya itu batu candinya menyembul di antara akar-akar pohon tenanan iki candi mas kok ora karu-karuan yuk kita tanya juru peliharanya jadi kalau mitosnya di masyarakat ya yang berkembang di masyarakat itu bahwa candi ini belum sempat jadi diselesaikan pembangunannya lah istilahnya seperti itu karena kalau dalam bahasa Jawa itu karena kemanungsan jadi pengerjaannya berhenti begitu saja uh, saat uh, tokoh Romo Balangat Dawang bersama Dawang Eyang Panurun Rawang tadi sedang melakukan pengerjaan itu uh, ketahuan manusia seperti itu ini versi tradisi tutur ya karena aslinya data tentang situs pelanggatan masih sangat minim tapi ada dugaan ia adalah Kadewa Guruan atau Karesian Jawa Kuno Meskipun hancur, situs pelanggatan menyimpan sebuah potret yang mungkin merekam bentuknya di masa lampau. Ini, perhatikan relief di teras dua yang menggambarkan kompleks bangunan. Ada satu bangunan indah berlantai dua di teras yang lebih tinggi dari bangunan-bangunan sederhana di depannya. Tuh, teras-terasnya diplengseng dengan batu boulder. Mirip kan dengan situasi real di situs ini? Potret ini cocok dengan Karesian atau tempat para resi dan pertapa yang diceritakan Kakawin Sutasoma dari abad 14 Masehi. Skemanya begini. Pertama, Karesian bertempat di lereng. Kedua, ada elevasi Tapuwana atau tempat pengajaran yang lebih tinggi dari pangubanan atau asrama para murid. Dan ketiga, bangunan Tapuwana lebih indah dan megah ketimbang pangubuanan. Cocok ya dengan relief situs pelanggatan. Menurut saya, kemungkinan situs ini adalah sebuah karesian. Hehehe, <tuh> kok raine kanti ini? Tiwas keluwen! <tuh> tapi ada juga dugaan, situs ini dulunya sebuah kadewa guruan atau tempat pendidikan agama di Jawa Kuno. Detail mengenai kadewa guruan yang melahirkan peradaban agung masa klasik pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Nah, arkeolog Heri Purwanto pernah membuat list kondisi candi yang memenuhi syarat sebagai kadewa guruan. Apa saja? Halamannya luas, ada temuan gerabah, juga artefak keagamaan, jauh dari keramaian, dan diberitakan dalam inskripsi atau naskah. Menurutnya, semua unsur ini terpenuhi di situs pelanggatan. Tapi itu semua baru dugaan ya, karena satu-satunya sumber teks untuk situs ini ya prasasi pelanggatan di teras dua. Menurut pembacaan arkeolog Ribut Darmostopo, prasasi ini memunculkan dua nama, yakni Rama Balanggadawang dan Hyang Punundo. Lalu epigraf Soekarto Kaat Mojo berpendapat, dari nama Balanggadanlah wilayah ini dikenal sebagai Palanggatan atau Pelanggatan. Apa kuwi tamas, sing marai Gunung Lawu sakral turut angker? Wah, kalau menyangkut sakralnya Gunung Lawu, data sumber primer lebih seru lagi, karena melibatkan raja dan ratu makhluk halus, sekaligus menjawab fungsi semua situs dan candi di Gunung Lawu. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan mencari tahu apakah Gunung Lawu sudah dianggap angker sejak zaman Majapahit dan apakah pasar setan itu benar-benar nyata. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan dari upload ya. Klik juga link di atas atau fitur super thanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Situs pelanggatan sebagaimana candi-candi lain di sekitarnya berorientasi ke puncak Gunung Lawu. Ini petunjuk betapa sakralnya gunung ini bagi leluhur kita. Menurut Purbacaraka, nama kuno Gunung Lawu adalah Katong yang berarti dewa. Dalam kitab Tantu Panggelaran, Gunung Katong adalah luruhan kedua dari Mahameru yang diusung para dewa dari India ke Pulau Jawa. Kuilak mengpendapati Purbacaraka. Sebenarnya, kitab Tantu Panggelaran punya kisah sendiri mengenai asal nama Gunung Lawu. Dan ini menjadi alasan mengapa orang Majapahit rame-rame membangun candi di lerengnya. Gunung Lawu, peredam murka dewa, pemata kutukan. Karena sebuah dosa, Batari Humadewi dikutuk Batara Guru menjadi raseksi yang bernama Batari Durga. Ternyata kutukan itu juga berimbas pada diri Batara Guru. Ia berubah menjadi Batara Kalarudra, raksasa yang memangsa jiwa manusia. Kisah ini ditulis Pujangga Jawa Kuno dalam Kitab Tantu Panggelaran. Di dalamnya diceritakan, trio Dewa Iswara, Brahma, dan Wisnu lalu meruat umat manusia. Dengan apa? 
dengan menciptakan seni wayang kulit dan melakonkannya demi menetralkan energi negatif Batara Kala Rudra. Selain wayang kulit, tiga dewa ini juga menciptakan pertunjukan hiburan rakyat dengan lakon suari, pederit, dan tekes, toko suci yang memakai topi bulat dan selalu diidentifikasi sebagai panji. Lah salah, iki sing ning relief situs pelanggatan mang to. Betul. Dan upaya tiga dewa, eh tiga dewa ini berhasil. Amara Batara Kala Rudra pun reda dan badannya yang besar tampak bertapa di sebuah gunung yang kemudian dinamakan Gunung Lawu. Asalnya dari kata Lumawu Lawu yang berarti nampak besar. Kutukan pun patah dan ia kembali menjadi Batara Guru. Bagaimana nasib istrinya yang ia kutuk menjadi raksasi? Kini giliran Batara Guru meruat Batari Durga. Melalui ritual tapa di dalam bumi, raksasi itu pun kembali menjadi Batari Humadewi yang cantik jelita di Gunung Bret, Malang. Ya pantas, cah malang ayo ayo, sing kok pikir kok sing ayo ayo. <laughs> dalam kitab tantu panggelaran jelas terekam, orang Majapahit menganggap Gunung Lawu sebagai pematah kutukan dan tempat lahirnya tradisi ruwat. Termasuk seni gambar wayang dan drama rakyat tekes yang dijadikan sarana ruwat. Jadi gak heran ya, bila relief-relief di Candi Majapahit cenderung miring seperti wayang dan banyak memahatkan cerita panji. Jelas bagi saya, candi-candi dan situs klasik di Gunung Lawu dibangun untuk tujuan yang sama, yakni ruwat. Karenanya semua menampilkan kisah-kisah bertema ruwat, mulai dari Bimaswarga, Nawaruci, Sudamala, Garudea, hingga tokoh Panji. Mungkin ya, di masa Jawa kuno, gunung ini adalah sentra ruwat, termasuk situs pelanggatan. Pasar setan masuk lah. Apa kuih sing marai para pendaki kerap kesurupan? Sabar. Untuk menjawab itu, kita perlu menyeberang ke Jawa Baru. Karena di zaman ini, Gunung Lawu dikenal sebagai Kerajaan Umnya Gatut Kaca. Datanglah abad 16, menandai pergantian zaman di Jawa. Peradaban masa klasik memudar dan orang Jawa berganti keyakinan. Hanya sedikit budaya masa klasik yang masih diingat, itu pun mengalami distorsi, termasuk jejak-jejak Jawa kuno di lereng Gunung Lawu. Serat Manik Maya yang ditulis pada abad 18 misalnya, menceritakan Lawu sebagai runtuhan ke-11 dari Gunung Mahameru yang diusung para dewa. Serat ini sering disebut kembarannya Kitab Tantu Panggelaran, tapi di luar kisah pemindahan Mahameru, isinya sama sekali berbeda. Sastra lain yang mencatat kesakralan Gunung Lawu adalah Serat Centini dari abad 19 Masehi. Menurut versi ini, Gunung Lawu adalah istana dari tokoh wayang bernama Arimba dan saudara-saudaranya. Malah lereng suku, termasuk area situs pelanggatan, adalah area kekuasaan Brojodento, omnya Gadut Kojo. <tuh> Namanya juga versi terdistorsi. Kira-kira di abad 20 muncul serat Jongko Joyoboyo yang mengklaim lereng Lawu sebagai tempat munculnya Satrio Piningit. Mengenai ramalan Joyoboyo dan lokasi pasti Satrio Piningit, pernah saya ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Ini bukti ya bahwa pandangan orang Majapahit tentang Gunung Lawu dan fungsi candi-candinya telah bergeser jauh, bahkan dilupakan masyarakat Jawa Baru. Senengi wai mantan. Ups. Apalagi ada lapis mitos baru yang menyelimuti kalau Gunung Lawu adalah tempat muksanya Brawijaya, raja yang takut perang. Babat Tanah Jawi dari abad 18 adalah yang pertama menciptakan sosok Brawijaya dan mengklaimnya sebagai raja terakhir Majapahit. Menurut babat ini, Brawijaya memiliki putra bernama Raden Patah yang akhirnya menyerang Majapahit. Ini kata Babat Tanah Jawi ya, bukan kata saya. Karena aslinya toko rekaan, para pujangga Jawa Baru yo bebas mengkreasi akhir hidup Brawijaya. Penulis Bapak Tanah Jawi mengklaim Brawijaya moksa di Istana Majapahit sebelum perang terjadi. Bapak Kediri kepingin beda, Brawijaya bukannya moksa, tapi berhasil kabur ke Bali. Sementara Seratar Mogandul gak mau kalah, Brawijaya dibilang gak jadi minggat, tapi malah masuk Islam, dan akhirnya rest in peace. Sekali lagi, ini kata para penulis itu ya, bukan kata saya. Itu baru dari sumber sastra loh. Versi tradisi atau mitos lebih bervariasi lagi. Yang paling populer nih, Brawijaya kabur ke Gunung Lawu. 
Konon ia ditemani abdi setianya naik ke lokasi Candi Ceto dan membangun pasanggerahan di sana. Terus Brawijaya ke Candi Ketek, lalu menyinggahi beberapa tempat termasuk gerbang Pamoksian. Hingga Sang Raja pun moksa di puncak Argo Dalem Gunung Lawu. Tanpa mengurangi rasa hormat pada mereka yang meyakininya, bagi saya, semua kisah ini tidak memiliki dasar kesejarahan. Sekedar tradisi tutur yang simpang siur satu dengan lainnya. Di samping itu, nama dan figur Brawijaya yang disebut Ayah Raden Pata tidak ditemukan dalam sumber-sumber primer Jawa kuno, baik dalam karya sastra maupun prasasti. Si mas, oke okay lo, pendaki sing ketemu mistis Gunung Lawu, mula nih kuwi tenanan petilasan Bumi Joyo. <laughs> Sayangnya, pengalaman mistis tidak bisa menjadi sumber sejarah, karena sifatnya subjektif, personal, dan tidak ada bukti empirisnya. Meski menurut saya, kita harus tetap menghargai mereka yang percaya. Apalagi di antara mitos-mitos itu ada Gunung Lawu, paling angker di Tanah Jawa. Ketinggian 3265 MDPL menjadikan Lawu gunung tertinggi ke-6 di Pulau Jawa. Para pendaki yang terpikat menaklukkannya, ujung-ujungnya ikut mempopulerkan mitos-mitosnya. Mitos pertama adalah adanya Kiai Jala, yakni burung jala yang diyakini sering menunjukkan arah bagi para pendaki. Konon, jala ini jelmaan Wong Somanggolo, warga lokal yang menjadi abdi setia Brawijaya. Mitos kedua adalah tentang Adipati Cepu yang mengejar-ngejar Brawijaya. Brawijaya pun menyumpah bahwa keturunan Sang Adipati tidak akan selamat bila berani naik ke Gunung Lawu. Akhirnya jadi mitos bahwa orang Cepu nggak boleh naik Gunung Lawu. Kue cah Cepu ya, orang oleh munggah lo. Orang, aku cah Cepu. <laughs> mitos ketiga terkait dengan bulak peperangan. Sebuah lembah di Gunung Lawu yang terkenal angker karena diyakini sebagai medan perangnya pasukan Brawijaya. Monggo, kembali kepercayaan masing-masing. Yang pasti, semua mitos itu didasarkan pada tokoh babat bernama Brawijaya, yang kesejarahannya saja masih diragukan. Namun tidak semua ya, mitos Gunung Lawu tentang Brawijaya. Misalnya, mitos keempat ini, nggak boleh naik Gunung Lawu dalam jumlah ganjil, karena konon akan digenapi makhluk halus. Atau mitos kelima, dilarang mendaki dengan baju hijau. Meski buat saya, ini larangan yang wajar ya, karena di antara semak dan dedaunan, pendaki berbaju hijau akan sulit ditemukan bila terjatuh. Nah, mitos keenam ini keren. Katanya, Gunung Lawu itu bernyawa dan bisa mengendus niat jahat kita. Jadinya semacam peringatan ya, agar pendaki tidak macam-macam ke alam maupun sesamanya, jika tidak mau celaka di gunung ini. Percaya, kowe raba kali semunga, utak kriminal ngono. Lah utakmu dewe, mesum. Sudah, yuk mitos ketujuh, dilarang mendirikan tenda di pos 4 yang konon sangat angker. Namun mitos ini jangan-jangan bertujuan menyelamatkan, karena pos 4 berada di dekat jurang dan bukan tempat berkemah yang aman saat malam berangin kencang. Dan yang kalian tanyakan sejak tadi, mitos kedelapan yang paling terkenal, yakni pasar setan alias pasar dieng, di pos 5 jalur via Candi Ceto. Konon, pendaki yang mendengar bisikan penjual harus berlagak seolah-olah membeli sesuatu dan melempar uang koin. Kalau gak dilakukan, katanya bisa celaka dan tersesat. Ada yang berpendapat, mitos ini diciptakan agar pendaki lebih waspada, karena setelah pasar setan, ada banyak percabangan jalan. Nah, Sobat Asisi percaya gak dengan mitos-mitos itu? Atau punya pengalaman pribadi? Share di komen yuk, untuk kita sama-sama bermawas diri. Situs Pelanggatan adalah situs kecil yang kerap luput dari perhatian pengunjung Gunung Lawu. Posisinya yang tersembunyi dan minim data membuat ia tenggelam oleh popularitas sang tetangga, Candi Soko dan juga Candi Ceto. Namun, situs pelanggatan tetaplah bagian dari konstelasi Candi-Candi Lawu yang semakin sentral di masa akhir Majapahit. Karena relasi dengan Gunung Lawu itulah, situs ini menjadi penting dan bernilai sejarah sama seperti lainnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita akan pentingnya relasi. Tak seorang pun mampu meraih keberhasilan seorang diri. Maka, bijak-bijaklah saat memilih dan merajut hubungan. Karena banyak yang hancur karena hubungan yang buruk. Tapi, dengan hubungan yang baik dan membangun, kita dapat menggapai nilai dan kebermanaan yang jauh melampaui bayangan terliar kita.